Sains Tingkatan 4 Bab 8 Bahan Kimia Dalam Perindustrian Kekerasan aloi berbanding dengan logam tulen Apakah itu aloi? Hampir semua jenis logam yang digunakan dalam kehidupan harian kita merupakan aloi. Aloi ialah campuran satu logam asas dengan unsur-unsur tambahan. Aloi boleh jadi campuran dua jenis logam atau lebih. Contohnya, campuran 88% kuprum dengan 12% timah dapat menghasilkan gangsa. Aloi juga boleh jadi campuran logam dengan bahan bukan logam. Contohnya, Campuran 99.5% besi dengan 0.5% karbon dapat menghasilkan keluli. Logam tulen mempunyai atom-atom yang tersusun dalam lapisan yang sekata. Lapisan itu mudah menggelongsor apabila dikenakan tekanan. Aloi lebih keras dan kuat kerana atom-atom yang berlainan saiz daripada logam campuran membuatkan lapisan atom tidak sekata. Lapisan tersebut tidak dapat menggelongsor dengan mudah. Eksperimen yang berikut dijalankan untuk mengkaji kekerasan aloi dan logam tulen. Susun radas seperti yang ditunjukkan di sini. Kita mulakan dengan mengkaji kekerasan bongkah kuprum dahulu, iaitu suatu logam tulen. Lekatkan alas berbola pada bongkah kuprum dengan menggunakan pita selofan. Gantungkan pemberat pada ketinggian 50 cm dari permukaan meja. Letakkan bongkah kuprum tadi di atas meja, betul-betul di bawah pemberat. Jatuhkan pemberat supaya mengenai alas berbola yang dilekatkan. Ukur diameter lekuk yang terbentuk pada bongkah kuprum itu. Diameter lekuk yang terbentuk ialah 4.6 mm. Eksperimen diulang dengan menggantikan bongkah kuprum dengan bongkah loyang iaitu suatu aloi. Gantungkan pemberat yang sama pada ketinggian yang sama. Letakkan bongkah loyang yang telah dilekatkan dengan alas berbola di atas meja betul-betul di bawah pemberat. Jatuhkan pemberat supaya mengenai alas berbola yang dilekatkan pada bongkah loyang itu. Ukur diameter lekuk yang terbentuk Diameter lekuk yang terbentuk pada bongkah loyang ialah 3.9 mm iaitu lebih kecil daripada lekuk pada bongkah kuprum. Eksperimen ini menunjukkan bahawa aloi lebih keras berbanding dengan logam tulen.